আসসালামু আলাইকুম পুরান এগ্রো টিউবের চ্যানেল থেকে সকলকে জানতে স্বাগত যথারীতি আমি আছি আপনাদের হোস্ট মোহাম্মদ শাহ পুরান বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিংয়ের আজকের টপিক স্যালিনিটি স্যালিনিটি নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো যা ইতিমধ্যে কোনো ইউটিউবার এভাবে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলেনি তাছাড়া স্যালিনিটি নিয়ে অনেকের মধ্যে দেখছি একটা কনফিউশন আছে সো ওই কনফিউশনটা দূর করার জন্য একেবারে স্যালিনিটির টোটাল বিষয়টা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য এই ভিডিওটি আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখবেন না টেনে আপনার অনেক কাজে লাগতে পারে সো ভিডিওটি দেখতে থাকুন সো আপনারা যারা খুব সিরিয়াসভাবে বাই ফ্লক ফিশ ফার্মিংটাকে নিচ্ছেন তাদের প্রতি আমার প্রথমে একটা রিকোয়েস্ট আপনারা সম্ভব হলে এই ধরনের একটা স্যালিনিটি মিটার টেস্টার নিয়ে নেবেন কারণ টিডিএস মিটার দিয়ে আমরা যে তথাকথিত স্যালিনিটিটা পরিমাপ করি টিডিএস থেকে মিটার দিয়ে যে প্রতিটা সকলে জানা টোটাল টিডিএস কতটুকু আছে তারপর লবণ অ্যাড করার পরে কতটুকু আমি পেলাম ওইটার উপর ডিপেন্ড আমরা ক্যালকুলেশন করে নিই যে আসলে আমাদের টিডিএস কতটুকু স্যালিনিটি কতটুকু আছে আসলে ওইটা একেবারে ভুল কনসেপ্ট আমি বলবো না আপনি হয়তো কোনোভাবে টেস্টিং এর পিরিয়ডে চলে যেতে পারবেন কিন্তু আপনি যখন ফুল কমার্শিয়ালে যাবেন তখন আমার মতে আপনি এরকম এই ধরনের একটা টেস্টটা নেবেন তো এই ধরনের টেস্টটা অনেক মার্কেটে পাওয়া যায় আমার টেস্টারটা হচ্ছে হানার অরিজিনাল দেখতে পাচ্ছেন সো এই টেস্টারটা দেখে দেখেন আমি দেখাচ্ছি যদিও আমার বর্তমানে স্যালারিটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন জিরো পয়েন্ট সিক্স হ্যাঁ যদি আমি এটাকে জিরো পয়েন্ট সিক্স থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পিবিটি রাখবো কারণ হচ্ছে এটা আমার এই ট্যাঙ্কিতে গোলসা মাছ আছে তো গোলসা মাছের আপডেটগুলো যখন আমি দেখাবো তখন আমার মাছ কেমন আছে কি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল বিষয়ে আমি ফুটেন্ডি বলবো কোনো কিছু স্কেপ করবো না আমি কি সমস্যায় পড়ছি ওইগুলো আমি দেখাবো সো এটা বর্তমানে জিরো পয়েন্ট সিক্স স্যালারিটি আছে সো জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পিবিটি আমি রাখবো এবং আমি এটা বলে রাখি আমি ধীরে ধীরে স্যালারিটিটাকে ইনক্রিজ করছি মানে একেবারে দেয় নাই কারণ হচ্ছে আমি এফসি পদ্ধতি করার কারণে একেবারে না দিয়ে আমি ধীরে ধীরে করতেছি সো এ ধরনের একটা স্যালারিটি মিটার আপনারা অবশ্যই নেবেন যদি কমার্শিয়াল এওতে শুরু করেন আর টেস্টিং পিরিয়ডে আপনি টিডিএস দিয়ে করেন তাতে সমস্যা নেই তো হয়ে গিয়ে যেহেতু আমি বলছি স্যালারিটি নিয়ে পুরো বিশদ আলোচনা করব বিস্তারিত তো আসলে কেন আমি স্যালারিটি মিটারটার প্রতি জোর দিচ্ছি কারণ হচ্ছে দেখেন আমার এই এদিকে দেখেন আমি স্বাভাবিকভাবে দিনের বেলা এটাকে খোলা রাখছি তো এখানে ধুলো ময়লা আসতেছে টিডিএস মানে কি টোটাল ডিজলভ সলিড মানে আপনার প্রাণীতে পানিতে দ্রবীভূত যতগুলো অংশ আছে সবগুলার যে সমন্বয়টা এটাই হচ্ছে টিডিএস এর মধ্যে আপনার পানিতে অনেক ধরনের বিষয় আছে হুম সো বিস্তারিত না বললাম সময় নষ্ট হয়ে যাবে তো সবগুলার সমন্বয় তার মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে লবণ হ্যাঁ তো আপনি টিডিএস দিয়ে যখন চিন্তা করবেন তখন হয়তো লবণটা এক্সাক্টলি এটা আপনি যেটা চিন্তা করতেছেন এটা নাও হতে পারে তার কম বা বেশি হতে পারে কারণ এক্সাম্পল সেরকম আমি দেখাই দেখেন আমার ট্যাঙ্কিতে দুলা বালু পড়তে পারে এটাও কিন্তু আপনার পানিতে ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে তো এই ডিজলভটাও কিন্তু একসময় আপনি যখন টিডিএস দিয়ে মাপবেন তখন আপনাকে টিডিএস হাই দেখাবে তার মানে এই নয় যে আপনার লবণের পরিমাণ বেশি স্যালারিটিটা ইনক্রিজ হয়েছে এটার সাথে দুলা বালি আসতে পারে হ্যাঁ তাছাড়া অন্যান্য পানির জৈবিক কণাগুলো তৈরি হতে পারে এই যে আমি অ্যারেশন দেওয়ার ফলে হ্যাঁ পানিতে একজন হাইড্রোলিক কণার উৎপত্তি হচ্ছে হ্যাঁ সো এটার মধ্যে আপনার প্লাঙ্কটন বিভিন্ন প্লাঙ্কটন আছে জো প্লাঙ্কটন আছে অ্যালগি আছে হ্যাঁ সো এইসব বিষয়গুলো মিলে কিন্তু টিডিএস হচ্ছে তো আপনার প্রথমে হয়তো টিডিএসটা নিখুঁত দেখাবে পরবর্তীতে আপনি কোনো কারণে যদি টেন পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট পানি ড্রেনেজ করেন বা অতিরিক্ত কোনো সমস্যা হলে সেভেন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত পানি ড্রেনেজ করা লাগতে পারে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে শীতকাল এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তখন আপনি কতটুকু স্যালারিটি ছিল ওই স্যালারিটিটা পরবর্তীতে ওইভাবে টিডিএস দিয়ে এজিউম করে দিতে পারবেন না এটা মোটো কোনো অ্যাকুরেট হবে না এটাই হচ্ছে মূল রহস্য আপনি কেন টিডিএস মিটার না নিয়ে স্যালারিটি মিটারের উপর জোর দেবেন এটা হচ্ছে বিষয় এবার আসি আমার মূল আলোচনায় স্যালারিটি স্যালারিটি দেখেন স্যালারিটি নিয়ে বাংলাদেশের ইউটিউবের মধ্যে আমি যে ধরনের ভিডিওগুলো দেখতেছি অনেকে বলতেছে স্যালারিটি ছাড়া বাই ফ্লোক হবে না অনেকে বলছে স্যালারিটাকে আমি এত একটা গুরুত্ব দিচ্ছি না অন্যান্য প্যারামিটারের মতো সো দেখুন বায়ো ফ্লোকের সাথে আমি একটা কথা বলছি বায়ো ফ্লোকের সাথে স্যালারিটির সম্পর্ক খুব বেশি উচিতভাবে জড়িত আপনি আপনি যদি স্যালারিটি মিটার স্যালারিটি না ঠিক না রাখতে পারেন বায়ো ফ্লোকে আপনার মাছের যে ইমেচিওর মর্টালিটি বা ইনিশিয়াল মর্টালিটি শুরু করে সব কিছুই আপনি আপনার হাই হবে আপনার কন্ট্রোল মধ্যে দেখবেন দু চার প্রত্যেক দিন দু চারটা করে মাছ মরতেছে ওটার মূল কারণ হচ্ছে আপনার স্যালারিটি যদি আপনি প্রপার হতে না রাখতে পারেন সো স্যালারি
সেলেনিটি হচ্ছে বা লবণ এটা হচ্ছে যে আপনার একটা ক্লোরাইড সমন্বয়ে গঠিত সো সেলেনিটিটা সর্বপ্রথমে যে কাজটা করে আপনার মাছকে অ্যান্টি স্ট্রেস করতে সাহায্য করে আপনার মাছের যে কোনো দখল হলে এই দখলটাতে তাৎক্ষণিকভাবে কাটিয়ে ওঠার জন্য অ্যান্টি স্ট্রেস হিসাবে কাজ করে সো আপনার মাছ যদি কোনো কারণে যখন ধরুন আপনি যখন পোনা আনলেন হ্যাঁ পোনাটা অনেক দূর থেকে পরিবহন করে আসছে এটা নিঃসন্দেহে একটা স্ট্রেসে আসে সো স্ট্রেসটাকে ইনিশিয়ালি দূর করতে হলে আপনার স্যানিটারি খুব দরকার আমি আমার পোনা স্যানিটাইজেশন দেখাচ্ছিল দেখেছিলাম আপনার পোনা কীভাবে স্যানিটাইজ করা হয় আমি যেই পদ্ধতি করেছি ওটা হচ্ছে সল্ট বাত ওটাকে বলে সল্ট বাত আপনি খুব অল্প সময় পনেরো সেকেন্ড বা দুই মিনিট পর্যন্ত রাখতে পারবেন ওটাকে বলে সল্ট বাত তাছাড়া আপনি যদি মনে করেন সময় থাকে বা মাছগুলো যদি একটু বেশি উইক মনে হয় সেক্ষেত্রে আপনি দুই থেকে আড়াই ঘন্টা টেন পিপিটি সল্টে লবণ সল্টের মধ্যে আপনার মাছকে রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে মাছ অনেকটা স্ট্রেস ফ্রিজ হয়ে যাবে তার মধ্যে কিছু অতিরিক্ত দুর্বল মাছ হলে এটা হয়তো মারা যাবে সো এটা কোনো বিষয় না এটা আপনার জন্য ভালো পরবর্তীতে ট্যাঙ্কে মরলে আরও বিষয় সমস্যা সো আপনি চাইলে দুইভাবে প্রথমে আনার পরে সল্ট দিয়ে স্যানিটাইজ করতে পারেন সল্ট বাত করতে পারেন বা সল্ট সুইমিং বলে এটাকে সুইম বলে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা এটা আমার কথা না এটা ক্যালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষণায় দেখা গেছে যদি আপনার টেন পিপিটি পর্যন্ত লবণকে লবণে মাছকে রাখা হয় সেক্ষেত্রে মাছ অনেকটা মর্টালিটি ফ্রি হয়ে যায় অনেকটা স্ট্রেস ফ্রি হয়ে যায় পরবর্তীতে আপনার ট্যাঙ্কেও যখন স্যালানিটি থাকবে প্রপারেওতে এখন মাছ বেঁধে স্যালানিটির ভিন্নতা আসতে পারে হ্যাঁ যেমন ধরুন আমি এখানে গোলসা ফিস করছি আমার এখানে হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত স্যালানিটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পিউটি রাখবো হ্যাঁ আবার এটাতে আমার তেলাপিয়া এবং কই মিশ্র চাষ আমি একটু দেখতেছি মিশ্র চাষটা কেমন হয় সেক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত রেজাল্ট ভালো পাচ্ছি এটাতে ওয়ান পয়েন্ট জিরো স্যালানিটি রাখবো এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব ধারণা আমি দেখতেছি এবং ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করতেছি ডেলি কিছু কিছু করে বাড়িয়ে দিচ্ছি সো এটা ভিন্ন হিসাব সো স্যালানিটির দ্বিতীয় যে কাজটা এটা হচ্ছে অ্যান্টি প্যারাসাইট অ্যান্টি প্যারাসাইট মানে হচ্ছে মানে প্যারাসাইট মানে হচ্ছে পরজীবী আপনার মাছের মধ্যে এক ধরনের পরজীবী আসে বিশেষ করে পোনা বহন করার সময় আঘাতজনিত কারণে বা ওই যেখান থেকে আনছেন যে নালা পুকুর যে হেসারি থেকে আনছেন ওই জায়গা থেকে আপনার প্যারাসাইটগুলো মাছের সাথে আসতে পারে এটা প্রথমে মাছের চামড়ার দিকে থাকে পরে ধীরে ধীরে মাছের চামড়ার ভিতরে শৈলের ভিতরে চলে যায় এর কারণে পোনা আনার পরে দুই থেকে তিন দিন পরে মাছের ক্ষত রোগ যে ফাঙ্গাল যে ডিজিজগুলো বিশেষ করে শীতকালে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে মূল কারণ তো শুরুতে যদি আপনি সিলানিটি দিয়ে লবণ দিয়ে এটাকে অ্যান্টি প্যারাসাইট মুক্ত করতে পারেন তাহলে আপনি কিছুটা হলো আপনার এই রোগ প্রতিরোধ করতে পারবেন শুরু দিক শুরুক দিক থেকে তাছাড়া ট্যাঙ্কে থাকলেও আপনার প্যারাসাইটগুলো ধীরে ধীরে চলে যাবে প্যারাসাইটগুলো খুব একটা স্ট্রংলি আপনার অ্যাফেক্ট করতে পারবে না সো আমার ট্যাঙ্ক আমার মাছগুলো কিছুটা ফাঙ্গালি ইনফেকশন হয়েছিল সো ইনশাল্লাহ আমি দুই দিনের মধ্যে কিউর হয়ে গেছে সো যেহেতু আমি নতুন সেক্ষেত্রে খুব বেশি জ্ঞান বিতরণ করতে চাই না আমি যেগুলোই বলি আমি নিজে আগে করি তারপর যখন আমি এটাতে ভালো রেজাল্ট পাই তখনই আপনাদেরকে বলি সো থার্ড যে কাজটা হচ্ছে মেনটেন ডিউ আপনার যে ডিউ মানে হচ্ছে ডিজলভ অক্সিজেন আপনার ট্যাঙ্কে যে অক্সিজেন আছে ডিজলভ অক্সিজেন পানিতে যে দ্রবীভূত যে অক্সিজেনটা আছে ওইটাকে মেনটেন করা হচ্ছে ডিউর কাজ হঠাৎ করে উঠতে দেয় না হঠাৎ করে নামতে দেয় না সো সবচেয়ে বড়ো কাজটা যেটা হচ্ছে টেন পিপিএমের উপরে আপনার ডিউ উঠতে দেয় না সো যারা বাইফ্লোক করি তারা ধরো জানা আছে আমাদের অপটিমাম ডিউ হচ্ছে ফোর থেকে নাইন পর্যন্ত হ্যাঁ নাইনের উপরে যদি আমাদের ডিউ চলে যায় তখনও কিন্তু মাছের সমস্যা হয় মানে মাছকে শুধুমাত্র মানে অতিরিক্ত ডিউ দিলে যে আপনার মাছ খুব সুস্থ থাকবে এমন না নাইন পিপিএমের উপরে আপনার ডিউ যাওয়াটা মাছের জন্য অনেক বেশি রিস্কি সো আপনার স্যানিটিটা যেটা করে প্রপারেতে স্যানিটি মেনটেন করতে পারলে আপনার ডিউটা নাইন পিপিএমের উপর উঠতে দেয় না এটা সবসময় একটা জায়গায় মার্জিনাল ভ্যালুতে মেনটেন করে রাখে সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের বাংলাদেশি ইউটিউবের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সবাই শুধু এটাই বলছে যে ল্যাসেনিটি মানে হচ্ছে ডিউ কন্ট্রোল করা এর কোনো আর কোনো কাজ নাই সো এটা আসলে ভোল ধারণা আপনারা নিজেরও একটু রিসার্চ করে দেখুন আমি যদি কোথাও বোল বলি তাহলে আমাকে সংশোধন করা করে দিবেন আমি তাতে আমি আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি ফোর্থ যে কাজটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মুকাস সিলেকশান মুকাস সিলেকশান মানে হচ্ছে আপনার মাছের মধ্যে এটা একটা পরজীবীর মতো অন্য আরেকটা অনুজীবী পরজীবী সো এটা বলে চশমা এটা অনেক সময় দেখবেন যে মাছের মধ্যে আবরণ জনিত একটা সমস্যা বিশেষ করে কই মাছের মধ্যে এই জিনিসটা হচ্ছে শীতকালে সো এই চশমা এক ধরনের আবরণ তৈরি করে এটা এক ধরনের ভাইরাল ইনফেকশনের মতো এবং এটা যদি খুব দ্র
আমরা জানি নাইট্রাইট নিয়ে অনেকে খুব টেনশন করি নাইট্রাইট অ্যামোনিয়ার মতো ক্ষতিকারক না হলো ও অ্যামোনিয়ার পরপর যেই জিনিসটা হচ্ছে আপনার বায়োফ্লোগে সবসময় সমস্যার তৈরি করে ওইটা হচ্ছে আপনার নাইট্রাইট হ্যাঁ যার কারণে আমরা অ্যামোনিয়া মাস্টার কেট ব্যবহার করতেছি সো নাইট্রাইট খুব বেশি বেড়ে গেলে কিন্তু মাছের জন্য খুব প্রবলেম হয় অপটিমাম লেভেল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ পিপিএম এর বেশি যদি নাইট্রাইট হয়ে যায় তার তার ফলে আপনার মাছের অনেক ধরনের রোগ বালাইয়ের সৃষ্টি হতে পারে মাছ হঠাৎ করে মটালিটি শুরু হয়ে যেতে পারে সো এই নাইট্রাইট থেকে আপনার প্রোটেকশন পাওয়ার জন্য আপনার প্রপার হতে স্যালারিটি মেনটেন করা খুব বেশি জরুরি কারণটাই হচ্ছে দেখেন লবণের সাথে আপনার ক্লোরাইড থাকে যে ক্লোরাইডটা হচ্ছে আপনার নাইট্রাইট থেকে সিক্স টাইম স্ট্রংগার মানে নাইট্রাইট যতটা ক্ষতিকর তার সাইতে বেশি পাওয়ারশালী হচ্ছে আপনার ক্লোরাইড সো আপনি যদি প্রপারতে মেনটেন স্যালারিটি মেনটেন করেন তাহলে নাইট্রাইট আপনার মাছের ঘিল দিয়ে হ্যাঁ শরীরে প্রবেশ করতে পারবেন তাদের ঘিলের মধ্যে এক ধরনের বাধার সৃষ্টি করবে ওই গিল মানে যেটাকে আমরা বাংলা ভাষায় ফুলকা বলি ফুলকা দিয়ে মাছ নাইট্রাইট প্রবেশ করতে পারবে তাহলে আপনার ট্যাঙ্কে যত বেশি নাইট্রাইটই হোক যদি আপনার গিলের মধ্যে বা মাছের ফুলকার মধ্যে আবরণ সৃষ্টি হয়ে থাকে লবণের দ্বারা ওই স্যালারিটি মেনটেন করার মাধ্যমে তাহলে নাইট্রাইট মাছের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং মাছকে ক্ষতি করতে পারবে না এটা বলে নেওয়া ধরে নেওয়া যায় যদি অতিরিক্ত হয় তখন আপনি হয়তো এটার প্রোডাকশন হিসাবে কিছু পানি ড্রেনেজ করে দিলেন ভিন্ন হিসাব সো এর সিক্স যে কাজটা হচ্ছে অ্যাক্ট অ্যাজ এ ন্যাচারাল প্রি প্রিজারভেটিভ সো আমরা জানি প্রিজারভেটিভ হচ্ছে নর্মালি যে কোনো জিনিস সংরক্ষণ করার জন্য সো এখানে পানিটাকে পানির মানটাকে সংরক্ষণ এবং মাছের যে আপনার এন্ট্রি প্যারাসাইড বিভিন্ন রকমের রোগ মুক্তি থেকে ইয়ে করার জন্য মাছকে সুস্থ সবল রাখার জন্য এটা একটা ধরনের ন্যাচারাল প্রি প্রিজারভেটিভ হিসাবে কাজ করে স্যানারিটি সো স্যানারিটি শুধু কাজ শুধুমাত্র আপনার ডিউকে মেনটেন করা নয় আপনি চাইলে বিশদভাবে আরও গবেষণা করে দেখতে পারেন আমার কোনো তথ্যে যদি ভুল হয় তাহলে আপনি আমাকে ওই ভুলটা সংশোধন করে দেবেন আমি আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি সো স্যালারিটি নিয়ে অনেকে অনেক রকমের মত প্রকাশ করছে বলেই আমি স্যালারিটি নিয়ে ভিডিওটা তৈরি করার চেষ্টা করছি দেখুন আমি কোনো এক্সপার্ট বলে আমি দাবি করি না তবে বাই ফ্লোক নিয়ে আমি অনেক দিন ধরে গবেষণা চালাচ্ছি এবং নিজের একটা সরজমের মাছ করছি আমার মাছগুলোর বয়স প্রায় আজকে দশ এগারো দিন হয়ে গেল এবং ইনশাল্লাহ খুব ভালো আছে সো কীভাবে মেনটেন করলাম আমার মাছ কাঙ্ক্ষিত একটা রেজাল্ট আসার পরে আপনাদের অবশ্যই দেখাবো এবং এর মধ্যে কোনো ফাঁক ফোকর আমি রাখবো না আমি যতগুলো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি এবং কীভাবে এটা থেকে উত্তর উত্তরণ করেছি এখনও পর্যন্ত যেভাবে আসি সামনের দিনগুলো দোয়া রাখবেন আমার জন্য আমি যাতে বাইফ ফ্লোকে ভালোভাবে করতে পারি সাকসেস হতে পারি এবং পাশাপাশি আপনাদের কিছুটা হলো সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি সো আল্লাহ হাফেজ আজকের জন্য এতটুকুই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটার পাশে থাকবেন যদি মনে হয় কেউ ওই ভিডিওটা দেখে উপকৃত হবে কোনো বন্ধু বান্ধব তাদেরকে মাঝে আমার ভিডিওটা সরিয়ে দেবেন আল্লাহ হাফেজ